Hej, i dag der vil vi så gå igennem koden til vores Arduino øh, spilcontroller, hvor vi laver vores egen controller, hvor vi lige viser, hvordan knapperne fungerer og hvilken kode, der skal til hardwaren. Der er nogle ændringer fra introduktionsvideoen, jeg har lavet lidt om på design, men det fungerer stadigvæk på samme måde. Og lad os da lige se, hvad der er sket. Først og fremmest så har vi en almindelig Arduino Uno. Øh, vi bruger fire kabler her. Og de er jo hugt op til 8, 9, 10, 11, 12. Eller, jo. 8, 9, 10, 11 bruger vi. Så har vi en hvid en herovre, som er sat op til vores LED-indikator, så vi kan se, om kontrollerne er tændt eller ej. Og så har vi selvfølgelig to til strøm. Og det er det, vi har på Arduino, så lad os lige kigge på vores øh, lille controller her. <coughs> Sidste gang, der vidste jeg, at vi havde sådan en lille to kabler, der gik over for at tænde og slukke de her LED'er. Det har vi lavet om. Jeg skal vi prøve at ikke også dem her. Øh, nu sidder der bare en AT Tiny Chip i stedet for. Øh, det er fordi, at jeg vil gerne have minimeret så mange kabler, der går fra øh, min Arduino over til, hvad skal man sige, selve controlleren. Det er fordi, på et tidspunkt, så kunne man jo så erstatte øh, hele Arduino med en enkelt chip. Det vil sige, at man kunne så sætte en... Øh, det kunne så være en AT Tiny 45 i stedet for. Det er den lange model af de her. Den kunne så også erstatte den her på samme tid. Så man har det hele integreret i en chip, og så det her ved siden af. Den her chip, det er i stedet for en OR-gate, eller hvis vi skal sige det på dansk, en ELLERS-funktion. <laughs> hvis jeg skulle have lavet den her, <coughs> så skulle jeg jo bruge nogle MOSFETs. Det er så nogle af de her banditter her. Um, dem kan man jo bruge til at lave uh, logik, logiske funktioner, men for at lave en uh, ellers, eller en or gate, en nor, der skal jeg jo bruge 5-6 stykker af dem her. 5-6 uh, stykker af dem her på det her lille bord, det vil fylde rimelig meget. Uh, faktisk tager det meste af pladsen, så det er jeg ikke interesseret i. Så derfor så har jeg taget en AT Tiny Chip i stedet for, den fylder jo ikke enten det der, kan det samme, den skal bare programmeres først, og det har jeg jo så gjort. Derudover så har jeg jo de fire knapper. Jeg har to LED'er. Jeg kan endda lige få den anden til at skifte farve. Så hvis så den er rød, så skulle den gerne skifte til grøn nu. Det gør den der, og tilbage til rød. Sådan. Og det er jo igennem AT Tiny Chip, jeg skifter den. På forsiden af knapperne, skal vi lige tage Helt op tæt på. Og I se for eksempel den knap her med den gule ledning. Den får strøm ind her. Der sidder en lille ledning der, der er gul. Der går ind på venstre side af knappen. Og på højre side af knappen, der har vi den gule ledning, der går til Arduino'en. Og foran den, der har vi så en modstand. Der øh, laver en spændingsreduktion. Modstandene på alle knapperne, det er 1 kilo ohms. De modstande, jeg har på mine LED'er, det er 22 ohms. Så der er ikke noget usædvanligt. Det man måske kunne overveje, det var måske at sætte nogle større modstande på knapperne. Det var hardware-delen. Så lad os da kigge lidt på software-delen. Og det første, jeg gerne vil vise jer, det er jo så den kode, jeg har brugt øh, på min AT Tiny Chip, i stedet for at sætte op de logiske porte. Så skifter vi lige her. Sådan. Det her det er AT Tiny koden. Jeg kopierer den lige og sætter den ind i Mono Develop, så I kan se, hvad der foregår. Så er det endda lidt rarere. Det første vi gør, det er, at vi definerer tre navn. Altså I, O og P. Og dem giver vi porte navn som 1, 0 og 2. Og det er fordi, vi skal bruge den AT Tiny. Vi har jo sådan en lille referencebillede her. Når vi kigger på den, så kan vi jo se, at de port, vi gerne vil arbejde med, i vores tilfælde, der bruger vi bare de her tre herovre. Så har jeg stadigvæk to ledige. Så jeg bruger på 0, 1 og 2. Det er ikke de her tal, vi skal kigge på. Det var jo stadigvæk kun benene. Det er dem herude. Det er dem, man bruger, når man programmerer. Så vores på 2, det er der, vi får input, og de to andre her, det er til at tænde og slukke LED'en. 
Så input på 2, output på 0, output, den anden output, det er på det. Vi sætter dem alle sammen til input, og de to andre til output. Ikke alle sammen, selvfølgelig ikke. <laughs> Vores loop er ret simpel. Vi læser først, vi laver den en integer, der hedder read i. Der tester vi for digital read, altså det vil sige, at vi kigger på det hvide kabel, som vi har på vores øh, Arduino, der går over til øh, tegnetippen og ser, om der er strøm i eller ej. Hvis den er høj, det vil sige, hvis der er spænding på, så tænder vi den ene LED og slukker den anden. Ellers slukker vi den ene og tænder den anden. Det er det. Mere er der ikke i den. Så skal vi kigge på koden til vores øh, Arduino. Den er lidt længere. Så vi kopierer den lige og sætter den ind i monodevelop, så I kan se, hvad der foregår. Det er lidt rarere. I stedet for at bruge integers, som vi normalt gør, når vi laver knapper, så har jeg i denne gang brugt define. Det fungerer på samme måde. Vi siger, at hver gang jeg bruger navnet button A, så svarer det til, at jeg skriver 8. Hvis jeg bruger navnet button B, så svarer det til, at jeg skriver 9. Det er jo egentlig også det, vi gør her, når vi laver det her med integers. Hvis jeg skriver LED, så svarer det til, at jeg skriver 2. Så vi har defineret vores pins. Det er faktisk, hvor de er tilsluttet på Arduino. Så knap 1 eller A, den går til 8. 2 eller B går til 9, og så videre. Næste vi definerer, det er vores input fra computeren eller vi forbereder input, det er fordi det er serielt forbindelse, og den kommer i et array, eller vi lærer dem i et array, øh, og vi, vi lærer den bare i et array på to bogstaver. Det vil sige, øh, vi kan få dataen sendt fra PC'en, og de kommer jo øh, i sådan en rækkefølge der. Og øh, når vi har gjort på den måde, hvor vi skriver et i, så kan den kun gemme to ad gangen, og ud over de to, så begynder den at overskrive de første forfra igen. Jeg har også lavet en bolin, som hedder isConnected, og den står standard til falsk. Det vil sige, at øh, det er egentlig en sandt falsk funktion, som bare står til falsk, når vi starter her. Og hvis man kigger på navnet, så kan man nok regne ud, at det er fordi, at jeg vil bruge den til at definere, er vi forbundet til PC'en eller ej. Vi ruller ned her. Det første vi går ind i vores setup funktion, det er at vi sætter pin mode til input på alle knapperne, fordi knapperne det er bare input knapper til, øh, til vores, øh, hvad skal man sige, Arduino i første tilfælde, men Arduino skal sende det videre til vores PC, men det er stadigvæk input. Vi har så en pin mode til vores LED, det er output, fordi vi sender et signal til vores AT Tiny chip. Og den sætter vi med det samme til lav, for ligesom at sige, være sikker på, at den her den er off, når vi starter. Vi starter en serielle forbindelse, så de rent faktisk kommunikerer sammen. Hernede, der har vi så vores main loop. Den springer vi lige over, for der er nogle ting, vi lige skal kigge på først. Jeg har en funktion, der hedder handshake. Handshake starter med at kigge is connected, det er den her sandt falsk statement, vi lavede op foran. Den er lige med sig selv, men læg mærke til, at jeg har sat et udråbstegn foran. Det udråbstegn, det betyder egentlig det modsatte. <laughs> så hvis nu jeg siger, at den her er lige med det modsatte af sig selv, det vil sige, at vi skifter dens funktion fra falsk til sand, og så tester vi med det samme. Hvis den er sand, så tænder vi en LED. Hvis den ikke er sand, så slukker vi en LED. Og det er egentlig bare den måde, vi sender signalet over til at tegningen Det er jo bare, at den her ledning tændt eller slukket. Og ud fra det, så kan at tegningen jo så sige, at hvis den er tændt, så tænder vi det grønne lys. Hvis den er slukket, så tænder vi det røde lys. Det er det. Det er bare for, at brugeren kan se, at den har forbindelse, og det fungerer. Så har vi vores button off funktion hernede. Og det er egentlig et øh, forsøg på at debounce, hedder det. Så nogle knapper, når man trykker på dem. Øh, selvom du kun lige trykker i... Øh, meget kort tid, måske mindre end en sekund, det er nok til, at øh, sådan en processer som den her registrerer trykket, det varer i øh, det, der svarer til en masse tryk, så den vil måske sende 20 tryk til PC'en, selvom du kun trykker det en gang. De 20 tryk øh, gør, at man egentlig får 20 tryk på PC'en, og kan gøre, at ting ikke fungerer i spil, eller man kan snyde, eller hvor det var. 
Det kan man arbejde øh, sig ud af ved at kode det, eller man kan måske arbejde lidt med modstandene øh, for at opnå en mere præcis tryk. Og det er egentlig også noget af det, der definerer en god controller, det er, at den, den kan kende forskel på det her kort og det lange tryk. Øh, og altid finde ud af, at det her det er ikke rapid fire mode, fordi det er egentlig det, du opnår ved at slukke for knapperne hele tiden. Jeg slukker alle knapperne, ved, hver gang jeg kalder den her funktion, eller jeg sætter den til lav. Og så går vi lige ind og kigger i vores main loop. Den starter her. Det første vi gør, det er selvfølgelig at kalde den her funktion, hvor vi siger, at alle knapperne de skal være off til at starte med. Det vil sige, ingen. det svarer til, at man ikke trykker. Hvis nu jeg har sat dem til on, det vil jo svare til en, der trykker. Så man kan sige, softwaremæssigt, der kan du egentlig sige, om jeg trykker eller ikke trykker. Ja, det er det, vi definerer. Nu, nu er den ikke trykket. Det første, vi gør så bagefter, det er altså at læse alle knapperne, hver især. Bliver der trykket på knapperne? Eller hvad der er trykket? De skulle gerne stå lave alle sammen, med mindre spilleren holder en af knapperne ned eller trykker på knappen. Hvis han for eksempel trykker på knap A, så sender vi besked til computeren, at et vi sender bare bogstavet 1 eller tallet 1, og så venter vi 10 millisekunder. De der 10 millisekunder, det er så let, det kan du ikke registrere. Men hvis man for eksempel sætter dem til 50 eller 60, så man ved jo, hvad der er omkring, hvor folk de ligesom måske kan mærke, at der er lidt forsinkelse her. Hvad, hvad sker der? Hvorfor gør den det her? Den reagerer ikke, når jeg trykker. Og det kunne jo godt være træls, hvis det er noget, hvor man skulle reagere hurtigt. 10 millisekunder er okay, og det er igen for, at man lige... Lad computeren komme sig over trykket, fordi ellers så vil den bare registrere sådan et kort tryk som 20 tryk, og det er ikke meningen. Det kan man jo så justere op og ned, alt efter hvordan det kommer til at fungere. Og det gør jeg for hver knap. Bagefter så tjekker jeg, får vi nogle beskeder fra PC'en. Hvis vi får en besked, så skal vi starte her. Altså, er serieinputet større end 0? Og hvis det er det, så kigger vi lige hele teksten igennem, eller det vi får sendt fra PC'en, og leder efter bogstavet O, som Ole. <laughs> hvis den finder bogstavet O, så læser den bagefter det første tal, der kommer lige bagefter o Hvis det er et tal. Men den læser det i hvert fald som et tal. Og hvis tal det så er lige med 1, så laver vi den her handshake, det vil sige, at vi skifter lyset op på controlleren til grøn. Hvis det er alt andet end en, så slukker vi for det. <laughs> og så bagefter, så læser vi lige linjen færdig, i tilfælde af, at der kommer nogle flere ting. Det er sådan set det. Mere ligger der ikke i, øh, i koden til sådan en controller. I hvert fald ikke øh, til vores controller. Og vi kan jo så lige tage vores controller, åbne en, en komport her. Så skal vi se, om vi kan tændt for noget lys her. Så skal jeg se, om jeg kan gøre skærmen lidt større. Voilà. Så har jeg min, min komport heroppe lige under mit billede. Og der prøver jeg så at skrive U1. Når jeg trykker enter, så skal den gerne skifte. Det gør den også. Prøver jeg igen U1. Og så slukker den. Så det vil sige, at når vi så øh, har forbundet den her til, øh, til Unity, eller til min PC, så skal jeg jo bare have Unity til at sende det her signal, eller mit spil til at sende det her signal til min controller, at O1 får tænde, og O1 får slukke igen. Og det husker vi jo så til den næste video. Næste video, der kommer vi til at gennemgå koden i Unity-spillet, jeg har lavet. Tak fordi I kiggede med. Comment, rate og subscribe, så ses vi næste gang. Hej!